எக்ஸ்பிரஸ் நைட்டின் விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் திருமழிசை தற்காலிக காய்கறி சந்தையில் விற்பனை தொடங்கியதை அடுத்து சென்னையில் காய்கறி விலை இன்றும் கணிசமாக குறைந்துள்ளது திருமழிசை தற்காலிக காய்கறி சந்தை நேற்று முதல் செயல்பட தொடங்கியுள்ளது முதல் நாளில் சுமார் நான்காயிரம் டன் காய்கறிகள் வந்ததால் விலை பாதியாக குறைந்தது இந்நிலையில் இரண்டாவது நாளான இன்று இருநூற்று இருபத்தைந்து லாரிகளில் நான்காயிரம் டன் காய்கறிகள் சந்தைக்கு வந்துள்ளன இதன் காரணமாக கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட கேரட் இன்று இருபது ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது நேற்று கிலோ பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனையான தக்காளி இன்று பத்து முதல் பதினைந்து ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது வெங்காயம் கிலோ இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் வெண்டை இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் கத்தரை பதினைந்து ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது அதே நேரம் நேற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் வியாபாரிகளின் வருகை இன்று குறைந்து காணப்பட்டது கோவை ரயில் நிலையத்திலிருந்து வட மாநிலங்களுக்கு மூன்று சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்ல கோரிக்கை விடுத்தார்கள் இதையடுத்து கடந்த சில நாட்களாக சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர் அதன்படி இன்று கோவையிலிருந்து ஒடிஷா பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் மாநிலங்களுக்கு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர் செல்ல கோவையிலிருந்து இதுவரை ஆறு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளன இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எழுபதாயிரத்தை கடந்துள்ளது ஒரே நாளில் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று நான்கு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது நேற்று மட்டும் எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து இறப்பு எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்து மூன்றாயிரத்தை கடந்துள்ள நிலையில் அங்கு நோய் பாதிப்பால் எண்ணூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது தலைநகர் டெல்லியில் ஏழாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்து மூன்று பேரும் ராஜஸ்தானில் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டு பேரும் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ளனர் நாடு முழுவதும் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்து நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ள நிலையில் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்தை கடந்துள்ள நிலையில் நோய் தொற்றால் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் பதிமூன்று லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு தொற்று உறுதியாகியுள்ளது அங்கு எண்பத்தோராயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவிற்கு அடுத்தபடியாக ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரம் பேரும் பிரிட்டனில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரம் பேரும் நோய் பாதிப்புக்கு ஆளாகியிருக்கிறார்கள் வைரஸ் பாதிப்பால் இறப்போர் எண்ணிக்கையில் அமெரிக்காவை தொடர்ந்து இங்கிலாந்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இருந்திருக்கிறார்கள் ரஷ்யாவில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி ஓராயிரம் பேருக்கும் இத்தலையில் இரண்டு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரம் பேருக்கும் தொற்று பரவியிருக்கிறது பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனியில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரத்தை கடந்திருக்கிறது உலகம் முழுவதும் பதினைந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் நோய் பாதிப்பிலிருந்து மீண்டிருக்கிறார்கள் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் மற்றும் வானியம்பாடி பகுதிகளில் அறுபத்தி ஒன்பது தொழிற்சாலைகள் இயங்க மாவட்ட ஆட்சியர் அனுமதி வழங்கியுள்ளார் திருப்பத்தூர் தொழிற்சாலைகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் தோல் பொருட்கள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன ஊரடங்கால் தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்ட நிலையில் மீண்டும் உற்பத்தி தொடங்க கோரி உரிமையாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் அதன்படி முப்பது சதவீத ஊழியர்களுடன் ஆலையை இயக்க ஆட்சியர் அனுமதி வழங்கினார் காலை ஒன்பது மணி முதல் ஐந்து மணி வரை தொழிற்சாலை இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நடைமுறைகளை பின்பற்றாவிட்டால் தொழிற்சாலை உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என ஆட்சியர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆயுர்வேத மருந்துகள் அளிக்கும் சிகிச்சை அளிப்பதற்கான சோதனை முயற்சி சண்டிகரில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஆயுர்வேத மற்றும் சித்த மருந்துகளை சோதிப்பது தொடர்பாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அண்மையில் அறிவிப்பை வெளியிட்டது இதன் ஒரு பகுதியாக சண்டிகரில் சோதனை சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது முதற்கட்டமாக அறிகுறி இல்லாமலும் லேசான அறிகுறி உள்ள கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆயுர்வேத மருந்துகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன ஸ்ரீ தன்வந்திரி ஆயுர்வேதா கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் இந்த சோதனை சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது பீகாரில் பெட்ரோல் டேங்கர் லாரியில் வைத்து பெட்டி பெட்டியாக மது கடத்தப்பட்டது தொடர்பாக மூன்று பேர் காவல்துறையிடம் சிக்கியுள்ளனர் பீகாரில் கடம்குவான் என்ற இடத்தில் பெட்ரோல் டேங்கர் லாரியை காவல்துறையினர் சோதித்தனர் அப்போது லாரிக்குள் நூற்று தொன்னூறு பெட்டிகளில் மதுபாட்டில்கள் இருந்தன கடத்தல் தொடர்பாக சிக்கிய மூன்று பேரிடம் எங்கிருந்து மது கடத்தப்பட்டது என காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நாட்களில் ஐம்பத்து மூவாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஐந்து கோடி முதலீட்டை பெற்று ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் புதிய உச்சத்தை எட்டியிருக்கிறது முதன் முதலில் பத்து சதவிகிதம் ஜியோ பங்குகளை வாங்கி நாற்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்து நான்கு கோடி ரூபாயை பேஸ்புக் நிறுவனம் முதலீடு செய்தது இரண
பேஸ்புக் நிறுவனத்திற்கு அடுத்ததாக அமெரிக்காவை தளமாக கொண்ட ஒரு நிறுவனம் ஜியோ பிளாட்ஃபார்மில் அதிகபட்சமாக முதலீடு செய்வது இதுவே முதல் முறை திருப்பதி திருமலை தேவஸ்தானத்தின் மொத்த நிரந்தர வைப்பு தொகை பதினான்காயிரம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது உலகின் பணக்கார கடவுளாக கருதப்படும் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலை நிர்வகிக்கும் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இருபது நிதியாண்டிற்கான தனது வருவாயில் எழுநூறு கோடி ரூபாயை சேமித்துள்ளது இதன் மூலம் வங்கிகளிலிருந்து ஆண்டிற்கு எண்ணூறு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வட்டியாக கிடைக்க உள்ளது இது தவிர பல்வேறு வங்கிகளின் தங்க முதலீட்டு திட்டங்களில் தேவஸ்தானம் எட்டு டன் தங்கத்தை டெபாசிட் செய்துள்ளது இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் நிதியாண்டில் டெபாசிட் செய்யும் தொகை நூற்று கோடி ரூபாயாக சரிகும் என்று தேவஸ்தானம் தரப்பில் கூறப்பட்டிருக்கிறது கோவை மாவட்டம் கோவில்பாளையம் அருகே வேலை பார்த்து வந்த வட மாநில தொழிலாளர் ஒருவர் ஊரடங்கு காரணமாக சொந்த ஊருக்கு செல்ல முடியாத விரக்தியில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் சண்முகம் கார்டன் என்ற பகுதியில் வேப்ப மரத்தில் தூக்கில் தொங்கியபடி ஆண் உடல் ஒன்று கண்டறியப்பட்டது அழுகிய நிலையில் இருந்த அந்த உடலை கைப்பற்றிய போலீசார் உடற்கூர் ஆய்வு பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் அது யார் என விசாரணை மேற்கொண்டனர் அதில் அந்த நபர் ஒடிசாவைச் சேர்ந்த பன்சனன் போய் என தெரிய வந்திருக்கிறது கடந்த எட்டு மாதங்களாக கோவில்பாளையத்தில் தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்திருக்கிறார் இந்நிலையில் ஊரடங்கால் சொந்த ஊருக்கு செல்ல முடியாத விரக்தியில் அவர் தூக்கிட்டு இருந்திருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஈரானில் கடற்படை பயிற்சியின் போது தவறுதலாக ஏவுகணை தாக்கியதில் பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஓமன் வளைகுடா பகுதியில் ஈரானிய கப்பல்கள் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த போது நிகழ்ந்த இந்த சம்பவத்தில் பதினைந்து பேர் காயமடைந்தனர் ஜமாரான் என்னும் கப்பலில் இருந்து புறப்பட்ட நூர் ஏவுகணை இலக்கை தாக்குவதற்கு பதிலாக அருகில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த கொனாரக் கப்பலை தாக்கியது எதிர்பாராத விதமாக நடைபெற்ற இந்த தாக்குதலால் கொனாரக் கப்பல் இருந்த பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டிருப்பதாக ஈரானிய கடற்படை தெரிவித்திருக்கிறது அமெரிக்காவில் நீர் சுழலில் சிக்கிய நபரை மீட்பு படை வீரர் ஒருவர் சமயோசிதமாக மீட்டிருக்கிறார் கலிபோர்னியாவின் சியாரா வன பகுதியில் மலையேற்ற பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த நபர் அங்கிருந்த ஒரு சிற்றோடையை கடக்க முற்பட்ட போது நீர் சுழலில் சிக்கிக் கொண்டார் அப்போது அங்கிருந்த பிரென்ட் டான்லி என்னும் மீட்பு படை வீரர் ஒரு கயிற்றில் நீளமான குச்சி ஒன்றை கட்டி அதனை சுழலில் சிக்கியிருந்த நபரை நோக்கி வீசினார் சில முயற்சிகளுக்கு பிறகு அதனை பற்றிக் கொண்ட நபர் பத்திரமாக கரை சேர்ந்தார் இதுகுறித்த வீடியோ பதிவை வெளியிட்ட காவல்துறை மலையேற்றங்களில் ஈடுபடுவோர் ஓடும் நீரை கடக்க முயற்சிக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது தவிர்ப்பதற்கு புதிய வழிகாட்டு முறைகளை இங்கிலாந்து வெளியிட்டிருக்கிறது அதன்படி அவரவர் குடும்பத்தினரை தவிர மற்றவரை நேருக்கு நேர் பார்த்து பேச வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அடிக்கடி கை கழுவ வேண்டும் என்று முன்னர் கூறப்பட்ட நிலையில் தற்போது துணிகளை துவைத்து பயன்படுத்துமாறும் வீடுகளில் காற்றோட்டம் இருக்கும்படி ஜன்னல்களை திறந்து வைக்குமாறும் புதிய வழிகாட்டு முறையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது வெளியில் செல்லும்போது பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தாமல் கூடுமான வரையில் நடந்தோ அல்லது சைக்கிளிலோ செல்லுமாறு பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் ஆந்திர பேருந்துகளில் இருக்கைகள் மாற்றி அமைக்கப்படுகின்றன